హరే కృష్ణ ఆరోగ్యం వస్తు యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గుమ్మడవెల్లి శుభాకాంక్షలు నేను డాక్టర్ గుమ్మడవెల్లి శ్రీనివాస్ ఆయుర్వేద వైద్యుని మనము డాక్టర్ అశోక్ రెడ్డి గారి యొక్క వీడియోలను చూస్తూ ఉండడం వల్ల ఆరో ఆరోగ్యానికి సంబంధించి మరియు ఆయుర్వేదానికి సంబంధించి ఎన్నో విషయాలను మనం ఈ కొత్త కొత్త విషయాలను వారు వెలికి తీసి ఎన్నో రకాలైనటువంటి రహస్యాలను వారు మీ ముందుకు ఉంచడం ఎంతో గర్వకారణం వారికి నేను శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఈరోజు నాకు ఇచ్చిన అవకాశం ఏంటంటే శిరోగత వ్యాధులు అంటే తలలో ఉన్నటువంటి వ్యాధుల గురించి నేను మీరు మీ ముందుకు ఈరోజు చర్చిద్దాం అనుకుంటున్నాను శిరోగత వ్యాధులు చాలా రకాలు ఉన్నాయి అందులో ఎక్కువగా కఫజ అంటే కఫము ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధులు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అందులో ముఖ్యంగా సైనసైటిస్ తర్వాత డిఎన్ఎస్ అంటే డీవియేటెడ్ నాజల్ సెప్టమ్ తర్వాత ముక్కు బాగా కారడం దాన్ని రైనైటిస్ అంటాం రైనోరియా ఎలర్జీ తర్వాత ఇంకా చాలా రకాల దంత వ్యాధులు ఉన్నాయి ముఖగత వ్యాధులు అంటాం ముఖగత వ్యాధులలో ముఖ్యంగా నాలుగకు సంబంధించిన వ్యాధులు ఉన్నాయి అందులో బీ కాంప్లెక్స్ తక్కువ ఉండడం వల్ల నాలుక పైన ఉన్నటువంటి పొర అలాగే ఉండడం అంటే మనం రాత్రి తీసుకున్నటువంటి ఆహారం శుభ్రపరచకపోవడం మన యొక్క నోటి యొక్క ఆస్య కుహరంలో ఎన్నో రకాల శైలికాయుత కణజాలం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం ఆహారం తీసుకుంటామో ఆ యొక్క శైలికాయుత కణజాలం అత్యంత చిన్న చిన్న రేణువులుగా ఉన్నటువంటి ఆహారాన్ని లోపలికి తోస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి తను అజీర్ణంతో మరియు గ్యాస్ ట్రబుల్తో బెల్చింగ్ అంటే త్రేన్పులు జఠరాగ్ని సరిగా ఉండకపోవడం అంటే కడుపుబ్బరం జీర్ణశక్తి సరిగా లేకపోవడం లివర్కు సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు లేదా లివర్ జబ్బు పడడం అల్సర్స్ స్ట్రెస్ అల్సర్స్ తర్వాత డ్యూడినల్ అల్సర్స్ పేగుకు సంబంధించినటువంటి ఎన్నో వ్యాధులు లేదా క్లోమానికి సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు అంటే చక్కెర వ్యాధి కావచ్చు లేదా కొంతమందికి ప్రోటీన్ ఆహారం జీర్ణం కానటువంటి వ్యాధులు కావచ్చు ఇంకా లివర్లో ఉన్నటువంటి ఎన్నో రకాల వ్యాధులు అవి లివర్ హెపటైటిస్ లేదా సిరోసిస్ ఆఫ్ ది లివర్ ఆల్కహాలిక్ లివర్ సిరోసిస్ ఏఎల్డి అంటాం దాన్ని ఇలా ఎన్ని రకాల వ్యాధులైనా కూడా ఒక నాలుకను మనం చూడడం వల్ల చెప్పవచ్చు ఆ నాలుక యొక్క స్థితిగతి ఏంటంటే ఆ నాలుక మీద మనం క్రితం రోజు తీసుకున్నటువంటి ఆహారము అలాగే పాచి పట్టి ఉంటుంది ఇది కాకుండా మనకు ఆస్య కుహరం నోట్లో ఉన్నటువంటి ఆస్య కుహరానికి సంబంధించిన వ్యాధులు ఎక్కువగా మన భారతదేశంలో ఈ మధ్యలో చూస్తూ ఉన్నాం చాలామంది గుట్కా జర్ద తంబాకు లేదా ఇట్లాంటి ఒక్కలు ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల ఈ బక్కల్ క్యావిటీ అంటాం ఆస్య కుహరానికి సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు అది రాను రాను కూడా కొంతమందికి ఎక్కువగా ఆస్య కుహరపు వ్యా క్యాన్సర్గా మారుతూ ఉన్నాయి అట్లాంటి వ్యాధులు కావచ్చు పంటికి సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు చాలామందికి నీటికి సంబంధించినటువంటి మార్పుల వల్ల కూడా పంటికి సంబంధించిన దెబ్బ దెబ్బ తినడం పయ్యూర్య చిగుర్ల వాపు జింజివైటిస్ అంటాం లేదా ఇంకా ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కొన్ కొంతమందికి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల చిగుర్ల వాపు రావడం పంటికి సంబంధించినటువంటి దంతక్షయాలు రకర పుచ్చిపోవడం పండ్లు పచ్చగా కావడం కలర్ కలర్ మార్పు జరగడం ఎనామిల్ దెబ్బ తినడం ఇవన్నీ కారణాలు ఇంకా మనకు థైరాయిడ్ సమస్య ఉండనే ఉంది ఆధునిక సమాజం మనకు ఎక్కువగా సఫర్ అయ్యేది థైరాయిడ్ సమస్య కాబట్టి థైరాయిడ్ సఫ సమస్య ముఖ్యంగా వచ్చేటువంటి కారణాన్ని మీరు అన్వేషిస్తే తీయగా ఉండేటువంటి పేస్ట్లను మనం వాడడం వల్ల వస్తుందని మనం గమనించవచ్చు ఆయుర్వేదంలో ఏం చెప్పారంటే వయోన్ హో రాత్రి బుక్వానాం తే అంత మధ్యాదిగా క్రమాత్ అంటారు అంటే వాతపిత కఫాలు ఉదయము మధ్యాహ్నము సాయంత్రము ఉదయం వచ్చేసరికి కఫము చాలా ప్రిడామినెంట్గా ఉంటుంది మధ్యాహ్నం వచ్చేసరికి పిత్తం అంటే అగ్ని బాగా ప్రిడామినెంట్గా అంటే ఎక్కువగా ఉన్నతంగా ఉంటుంది మళ్ళీ సాయంత్రానికి వచ్చేసరికి వాతము ప్రిడామినెంట్గా ఉంటుంది ఉదయం మనకు లేవగానే మనం కఫ జనితంగా ఉంటుంది మన బాడీ కఫము అంటే స్థిరంగా ఉండడం సో సోమరిగా ఉండడం లేదా మన యొక్క తల 
ముక్కు నోరు చెవులు హాస్య కుహ్రము మెడ వరకు చాలా బరువుగా ఉంటుంది మనకు స్నీజింగ్ చేస్తే మనకు ముక్కు నుంచి చిక్కటి ద్రవము లేని దాన్ని చీబిడి అంటాం లేకుంటే నాసల్ డిశ్చార్జ్ మీరు చూస్తూ ఉంటారు పొద్దున మనకు ఆరు ఏడు గంటల లోపు బాగా ఎక్కువగా వస్తుంది మీరు ట్రై చేస్తే మొహం కడుకునేటప్పుడు ఎంతో కఫం వస్తుంది ముక్కు నుంచి బాగా లీకేజెస్ నోరు నుంచి కూడా బాగా లీకేజెస్ వస్తాయి ఎందుకంటే మనము రాత్రి అంతా పడుకొని ఉండడం వల్ల మన లాలాజల గ్రంథులు పని చేయకుండా ఉండేటువంటి స్థితిలో ఉంటాయి ఉదయం అంతా మనం ఏదో ఒక రకమైన ఆహారం తీసుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి లాలాజల గ్రంథులు చాలా ఈజీగా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి దాదాపుగా మనకు రోజువారి లాలాజల గ్రంథులు ఐదు నుంచి ఆరు లీటర్ల యొక్క లిక్విడ్ అంటే ఫ్లూయిడ్ మనకు రోజు మన యొక్క ఆహారంలో కలుస్తుంది కానీ రాత్రి అంతా మనం పడుకొని ఉండడం వల్ల ఆ యొక్క లాలాజల గ్రంథులు స్టాగ్నెట్ అయి పడుకొని ఉంటాయి అంటే అవి పనిచేయని స్థితిలో ఉంటాయి అప్పుడు అది కొద్దిగా కొద్దిగా మాత్రమే పనిచేస్తూ మన యొక్క హాస్య కుహరాన్ని మరియు నాలుకను తడిగా ఉంచడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాయి అంతే ఎప్పుడైతే మనం ఉదయం లేస్తామో ఆ యొక్క లాలాజల గ్రంథులను యాక్టివేట్ చేయడానికి ఆ లాలాజల గ్రంథులలో ఉన్నటువంటి స్రావము ఎప్పుడైతే రాత్రిపూట ఆగిపోయి ఉందో దాన్ని మనం బయటికి తీయాల్సిన అవసరం ఉంది రెండవది మన యొక్క హాస్య కుహరం నాలుక అత్యంత శక్తివంతమైన మంత్రదండం లాంటిది ఇక్కడ మన కపాల నాడులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని క్రేనియల్ నర్వ్స్ అంటారు ఈ యొక్క పదవ కపాల నాడి ఉంది దాని పేరు వ్యాగస్ నర్వ్ అది అత్యంత ముఖ్యంగా చాలా రకాల జీవన క్రియలను సాగిస్తూ ఉంటుంది ఈ యొక్క వ్యాగస్ నర్వ్ నాలుక మరియు హాస్య కుహరము మరియు గొంతు చెవులు తర్వాత ముక్కు కళ్ళు మరియు ఈ క్రిబ్రి ఫ్రామ్ ప్లేట్ ఆఫ్ ది ఎత్మాయిడ్ బోన్ అంటాం అంటే ముక్కు మీద ఉన్నటువంటి ముక్కు ధూళం కింద ప్రాంతము ఇది మెదడుకు అత్యంత దగ్గరగా సంబంధం ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఇది యాక్టివేట్ కావాలి అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే పూర్వకాలంలో ఆయుర్వేదంలో చెప్పబడినట్టు కషాయ రస మరియు వేప లే అంటే చేదుగా ఉండేటువంటి రసాలతో కూడినటువంటి దంత కాష్టాలు అంటే వేప పుల్ల కావచ్చు కానుగ పుల్ల కావచ్చు ఇంకా కొంతమంది అయితే ఉత్తరేణి పుల్ల ఇంకా తీవ్రమైనటువంటి జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకు వాటిని ఏమంటారు అంటే కెలట్రోపిస్ జైగాన్షియా అంటే జిల్లేడు యొక్క పుల్లలను కూడా మనకు చెప్పబడింది నవీన జీవన విధానానికి వచ్చేసరికి ఈ చేదుకు సంబంధించినటువంటి పళ్ళ పొడి కానీ దంత కాష్టాలు కానీ లేకపోవడం వల్ల ఉదయము కఫపూరితమైనటువంటి శరీరం ఉన్నప్పుడు మనం స్వీట్గా ఉన్నటువంటి లేదా చక్రీన్తో తయారైనటువంటి మన యొక్క పేస్ట్లో వాడడం వల్ల ఆ కఫం ఇంకా ఎక్కువై అప్పటిదాకా స్టాగ్నెట్ అయినటువంటి కఫము మనం బయటికి వెలుపరచకపోవడం వల్ల మనకు ఈ ముఖ ముఖానికి సంబంధించి కంటకు సం కంఠానికి సంబంధించినటువంటి జబ్బులు వస్తున్నాయి అత్యంత ముఖ్యమైనది థైరాయిడ్ థైరాయిడ్కి సంబంధించిన ఫ్లక్చువేషన్ మీరు చూస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే మనం ఉదయం లేవగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రంథులను యాక్టివేట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది పూర్వకాలంలో మన పెద్దవాళ్ళు దంత కష్టాలు అంటే వేప పుల్ల కావచ్చు కానుగ పుల్ల ఉత్తరేణి పుల్లతో పళ్ళు తోవడం వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ లాలాజలము ఎక్సెసివ్గా ఉన్నటువంటి లాలాజలము లేదా ఊపిరితిత్తులలో ఉన్నటువంటి గడ్డగట్టినటువంటి ఫ్లమ్ లేదా చీమిడి లాంటి పదార్థం మ్యూకస్ అంటాం అది ఈ కంటికి సంబంధించి లేదా చెవులకు సంబంధించి అంత క్లీన్ అయ్యేది ఇప్పుడు అటువంటి పరిస్థితి లేదు కాబట్టి మేము మీకు ఇచ్చేటువంటి సజెషన్ ఏంటంటే మీరు ఎటువంటి వేప పుల్ల కానీ లేదా ఉత్తరేణి పుల్ల లేదా కానుగ పుల్లతో పళ్ళు తోమడం వల్ల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ముఖగతమైనటువంటి వ్యాధులు హరించడానికి అవకాశం ఉంది తర్వాత ఈ థైరాయిడ్కి సంబంధించినటువంటి మెయిన్ ఫ్లక్చువేషన్స్ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు మన దగ్గర ఇప్పుడు ఉదయం ఫుడ్స్ వారు మార్కెటింగ్ చేస్తున్నటువంటి పళ్ళ పొడి ఉంది దీని పేరు వజ్రకాంతి ఈ వజ్రకాంతి అనేటువంటి పళ్ళపొడి మేము ఇది స్వంతంగా స్వత సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి హెర్బల్ పౌడర్స్తో తయారు చేసాం ఇందులో ముఖ్యంగా ఉండేటువంటి పళ్ళ పళ్ళపొడిలో కషాయ రసము మరియు క్షార గుణం ఉన్నటువంటి ఆవు పేడ యొక్క పిడుక యొక్క బూడిదను మనం వాడాం ఆవు పేడ యొక్క పిడుక బూడిద భారతదేశ ప్రజలందరికీ తెలుసు ఇది నాటు ఆవు అంటాం భారతదేశంలో పుట్టినటువంటి దేశీ ఆవు యొక్క పేడ పిడుక బూడిద ఇది క్షార రసంగా ఉంటుంది ప్లస్ ఏం జరుగుతుందంటే శరీరంలో ఉన్నటువంటి లాలాజల గ్రంథులను యాక్టివేట్ చేయడము ఎన్నో రకాలైనటువంటి ముఖగతమైనటువంటి వ్యాధులను కన్ కంట్రోల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ప్లస్ ఇక్కడ ఏం కలిపాం అంటే వేప పిండి కలిపాం వేప యొక్క కాష్టం యొక్క పిండి లేదా వేప గింజల యొక్క పిండి లేకుంటే వేప ఆకుల యొక్క పిండి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే లవంగాల యొక్క పౌడరు 
దాల్చిన చెక్క పౌడరు సైంధవ లవణం ఎందుకంటే పొద్దున్నే మనం ఉప్పు కలపడం వల్ల నోటి యొక్క బ్యాడ్ స్మెల్ను మరియు బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ను మనం ఆపవచ్చు ఇందులో ఇంకా జాజికాయ జాపత్రి లవంగాలు ఇలాచి తర్వాత ఇంకా అతి ముఖ్యమైనదంటే కొన్ని రకాలమైనటువంటి వాయు విడంగాలు మంజిష్ట ఇలాంటి పదార్థాలతో తయారు చేసినటువంటి వజ్రకాంతి పౌడర్ను మీరు వాడి మీ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ను దయచేసి ఆరోగ్య మస్తులో ఇవ్వవలసిందిగా కోరుచు థ్యాంక్ యూ హరికృష్ణ